Jouer à des jeux PC en 1080p 60fps sur n'importe quel smartphone, télé et n'importe quel ordinateur, peu importe la puissance, via une simple connexion internet. Et bien c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Alors oui, c'est la marque qui m'a contacté pour tester leur solution, leur produit, leur logiciel, leur service de cloud gaming. Mais tu me connais, tu sais que si j'ai envie de dire de la merde, et bien je le ferai, donc je serai 100% objectif dans cette vidéo. Donc on passe tout de suite sur mon écran, sur Boosteroid, mais avant, générique Dans un premier temps, je vais vous expliquer ce que c'est que le cloud gaming. Et honnêtement, c'est pas très compliqué. Le cloud gaming consiste à accéder à l'écran d'un PC puissant qui n'est pas physiquement en face de vous et tout ça via simplement la connexion Internet. Donc pas besoin de grosses performances sur l'ordinateur physique, donc pas besoin d'un gros GPU, un gros CPU ou beaucoup de RAM. Ce qui te permet donc dans les faits et techniquement de jouer à Red Dead Redemption 2 par exemple sur un smartphone, une télé ou même un PC à 200 euros. La seule obligation pour jouer et profiter du service de cloud gaming dans un confort le plus optimal possible, c'est d'avoir une bonne connexion internet. Donc pour savoir si ta connexion te permet de jouer confortablement, et eh bien tu vas aller sur le site de Boosteroid pour tester la puissance de ta connexion internet et ton ping, donc la latence. Donc pour tester tout ça, tu vas aller sur le site de Boosteroid, le lien est évidemment en description et tu cliques sur l'icône en haut à droite qui te permettra de comparer avec la puissance et la latence recommandée. Si le résultat est positif, donc en vert, comme tu vois actuellement sur mon écran, tu es donc éligible à la meilleure expérience possible. Ce qui signifie dans les faits que ton appareil et ta connexion imper internet sont parfaitement compatibles et tu auras donc une expérience optimale. Donc je le reprécise mais vraiment même si tu as un vieux Pentium tout claqué des années 1950 par exemple, si tu as une bonne connexion internet et eh bien tu pourras profiter pleinement de ce service et d'un jeu en 1080p 60fps. Vu qu'on parle justement des jeux et de profiter pleinement, d'avoir une expérience pleinement aboutie, et eh bien il faut savoir que ce n'est pas comme Stadia, on n'a pas besoin de racheter les jeux si on les a déjà achetés sur une plateforme comme Steam ou Epic Games. Il suffit simplement de lier son compte une fois le jeu lancé, donc les son compte Steam par exemple, et la licence sera récupérée, le jeu sera installé immédiatement et vous pourrez y pro en profiter pardon, directement. Et en plus de ça, vu que tu lances le launcher directement, donc Steam ou Epic Game, et eh bien ta sauvegarde cloud, tu la récupères et tu ne perds rien de la sauvegarde que tu avais déjà avant. Et à l'inverse, si un jour tu décides de ne plus utiliser Booster Weight pour passer par exemple sur un PC physique ou juste parce que tu ne veux plus l'utiliser, et eh bien ta sauvegarde et tes jeux achetés seront conservés et tu pourras y rejouer plus tard avec la même sauvegarde et la même progression. Et ça c'est ouf, c'est un peu le même principe que j'ai force now pour ceux qui ont déjà essayé le service de cloud gaming de chez nvidia et d'ailleurs contrairement justement au service de cloud gaming de nvidia pour le coup il y a pas mal de jeux qui sont gratuits donc où il n'y a pas besoin de les acheter pour y jouer comme fortnite rocket league fall guys et j'en passe donc nous pour cette vidéo j'ai décidé de le tester mais de le mettre un peu en difficulté le service vous me connaissez j'aime bien donc on va le tester sur un jeu extrêmement gourmand qui est hogwarts legacy tout juste sorti donc tout d'abord on va chercher le jeu donc pour chercher le jeu c'est très simple vous allez donc sur le logiciel ou sur le site internet de Boosteroid. Donc vous cliquez sur la petite loupe de recherche, vous sélectionnez et eh bien en tout cas vous écrivez Hogwarts Legacy si vous voulez jouer à ce jeu en particulier. Et si jamais le jeu que vous cherchez n'est pas dans la liste, n'est pas compatible avec le service, vous pouvez tout simplement les contacter via Facebook, Twitter, etc. en les taguant et ils vont et eh bien l'ajouter dans un délai quand même assez rapide. En tout cas ils vont faire de leur maximum pour l'ajouter et ça c'est vraiment cool. Donc voilà j'ai lancé le jeu sur Boosteroid. Donc voici le jeu sur Boosteroid. Je précise que pour l'instant Boosteroid est limité en 1080p 60 fps maximum. Maximum. Mais l'équipe m'a confirmé que la 4K devrait sortir cette année, même si le développement est très ralenti, car c'est une entreprise avec des développeurs en Ukraine. Donc forcément, voilà, vous avez compris, la situation est un peu embêtante. Donc là, le jeu est lancé, c'était très rapide. Il y avait quand même une petite mise à jour à faire pour que la langue soit en français. Il fallait attendre genre 5 secondes que ça se télécharge et après on pouvait jouer en français, ce qui n'est pas extrêmement long non plus. Et donc une fois qu'on a lancé le jeu, on peut voir les réglages graphiques. Je n'ai rien touché. lanti est en élevé, la résolution en 1080p, le type haut de gamme, alors je trouve ça très bizarre comme nom mais en fait c'est par rapport au DLSS etc euh, là pour le coup je l'ai touché, il était en DLSS mais je l'ai enlevé pour qu'il y ait une qualité beaucoup plus proche euh, de la réalité entre guillemets par rapport à mon autre PC par exemple on a le réflexe qui est en activé de base que j'ai mis activé plus boost en soi ça changera quasiment rien mais voilà au moins je le mets en boost, bon là je vous dis de ne pas changer le 60, de laisser en 60 en limité mais en fait vous ressentez une différence dans certains jeux, Hogwarts Legacy un peu moins mais dans d'autres jeux vous ressentez une différence en tout cas ce que je vous conseille c'est de changer le paramètre 
permettre et de voir s'il y a une différence ou pas et après vous ajuster en fonction. Et ensuite j'ai juste désactivé tout ça parce que je trouve ça vraiment inutile. Le flou synthétique, la profondeur de champ, l'aberration chromatique et le grain de film, c'est vraiment affreux donc je l'enlève. Et en résolution ici, en fait c'est pas moi qui ai réglé pour le coup, j'ai juste fait lancer un test de performance et il m'a mis que les recommandés c'était, vous voyez que je suis en recommandé, c'est full extrême de partout parce que la carte graphique c'est une, voilà, c'est une RTX 6000 donc c'est des cartes graphiques professionnelles qui sont quand même relativement chères mais qui ont beaucoup beaucoup de VRAM et c'est ce que ce jeu prend beaucoup, c'est de la VRAM donc là il y en a beaucoup donc c'est plutôt pas mal. Je mets pas de ray tracing parce que pour le coup ça prend beaucoup trop de perf et mon PC je pense pas qu'il supporte euh, en plus parce que le jeu est vraiment gourmand donc on va laisser en extrême 1080p pour voir ce que ça donne et on se met tout de suite sur le jeu. Donc là voilà on est en jeu, on va voir ce que ça donne, j'ai débloqué les FPS finalement pour comparer avec mon PC pour voir la performance, bon ça sera jamais je pense aussi performant parce que ça reste une carte graphique de studio donc pas vraiment fait pour du jeu vidéo entre guillemets, mais là on voit que les performances je suis sur du 80 FPS en 1080p extrême et vraiment pas dégueulasse du tout surtout pour du cloud gaming. Alors je vous le dis par contre le 80 FPS on ne le ressent pas parce que c'est du stream en 60 FPS donc même si on est à plus et eh ben on ne le voit pas mais ça reste quand même un peu plus fluide dans l'expérience de jeu évidemment. Donc là franchement honnêtement c'est très fluide bon c'est absolument pas pratique pour moi de jouer parce que je peux pas jouer avec mes deux mains donc je peux pas bouger la caméra mais si par exemple voilà je m'arrête et je bouge vite la caméra honnêtement ça pixelise un peu mais pas de ouf vraiment pas de ouf et les performances suivent on est à plus 60 fps on est à grosso modo 70 fps ce qui est vraiment vraiment pas mal du tout et sachez que du coup tous les jeux présents sur le cloud gaming et n'importe quel support que vous utilisez donc smartphone télé etc et eh bien vous pouvez y jouer avec une manette elle sera forcément détectée en manette xbox mais ça peut être une manette de ps4 par exemple donc maintenant tu vois sur ton écran et eh bien la comparaison entre le site de boosteroid ma configuration donc avec un pc physique et l'application de boosteroid en termes de performance déjà pure alors je vous affiche pas les fps de ma config parce que ça n'a rien à voir et ce n'est pas comparable par contre entre les deux services et eh bien l'application ou le site de boosteroid c'est les mêmes performances au FPS près grosso modo. En tout cas, on a la même moyenne de 65-70 FPS. Pour les réglages, on est en 1080p avec les FPS débloqués, donc en illimité et avec des réglages en extrême. Donc en dessous, vous voyez en fait l'utilisation des composants. Quand c'est en rouge, c'est que c'est l'utilisation la plus haute qu'on retrouve parmi les trois tests. Le orange, c'est que c'est pas le plus gourmand, mais c'est pas le moins gourmand non plus. On va dire que c'est à peu près entre les deux. Et le vert, et eh bien c'est le mieux, c'est ce qui utilise le moins pour les composants. Donc en soi, les utilisations sont largement logiques. Hein. C'est normal que le PC puisse et eh bien utilise plus de performance que le cloud gaming qui utilise normalement que la connexion internet on voit juste qu'avec l'application de boosteroid ma carte graphique donc mon gpu était à 60% grosso modo en moyenne ce qui n'est clairement pas normal mais c'est une application en bêta j'ai contacté boosteroid je leur ai fait remonter le problème et ils vont enquêter sur ce problème pour potentiellement le résoudre voilà mais en tout cas ça reste anormal et ça reste un bug qui sera résolu plus ou moins rapidement sinon en termes de qualité graphique je vais pas vraiment vous donner mon avis je vous laisse vous faire votre propre avis et d'ailleurs bah, je vais vous laisser avec un peu de gameplay sans que je parle J'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Donc, par exemple, si vous voulez faire des streams mais que votre PC ne vous permet pas de faire les deux en même temps, utiliser un service comme Boosteroid peut être une très bonne solution. Vraiment une très bonne solution. Concernant ce qui est quand même très important, le tarif. Parce que oui, le service n'est pas gratuit, il est payant, mais il est très peu coûteux et très avantageux. Alors, il est proposé au prix de, je regarde en même temps, 9,89 par mois sans engagement. Donc, vous pouvez prendre un mois, mais pas prendre le mois d'après. C'est vraiment comme vous voulez. Ou alors à 89,89 euros, donc grosso modo 90 euros par an soit un total de 7,49€ par mois, soit un total de 25 centimes par jour. Donc ces tarifs-là, comparé à un service comme Nvidia GeForce Now proposé à 9,99€ par mois, on est quand même relativement proche si on le prend par mois sans engagement, mais on est quand même bien en dessous avec Boosterweed si on le prend par an, donc engagement à un an. Mais la vraie différence entre Nvidia GeForce Now et Boosterweed, c'est que Nvidia GeForce Now, même si vous payez, vous avez une limite de temps. Si vous payez 9,99€, vous avez 6 heures de temps maximum. Et si vous payez la formule au-dessus, je crois, 20 et quelques, et eh bien vous avez une 30-80 mais vous êtes limité à 8 heures. Donc vous avez quand même une limite de temps de jeu d'affilée sur Nvidia alors que sur Boosterweed c'est littéralement en illimité. Il vous déconnecte au bout de 10 minutes d'inactivité mais si vous jouez vous pouvez jouer 24 heures sur 24. Donc c'est ça la vraie force et la vraie différence de Boosterweed pour un prix qui est quand même en dessous par an et légèrement en dessous par mois. Si le service t'intéresse je te mets le lien en description directement et en commentaire épinglé. Sache que c'est un lien affilié donc si tu essayes le service que ce soit un mois, un an etc. et eh bien tu soutiens tiendra la chaîne indirectement et ça, ça fait vraiment plaisir donc merci à vous par avance.
Pour faire une mini conclusion, honnêtement, je trouve le service vraiment très intéressant. En plus d'être très intéressant, il est très peu cher et clairement, je vais l'utiliser pour mes streams. Quand voilà, il y a un gros jeu que je veux faire tourner, si je veux stream du Hogwarts Legacy, eh bien mon PC ne pourra jamais faire les deux en même temps. Donc pourquoi pas utiliser un service de cloud gaming qui me permet d'avoir uniquement le PC pour stream et le service de cloud gaming pour jouer comme si j'avais un setup double PC finalement, mais avec un tarif quand même beaucoup plus accessible. Donc clairement, si tu hésites à utiliser ce service ou au moins à le tester, eh bien je te conseille de prendre d'abord un mois d'essayer et puis si après le service, eh bien, t'as conquis, ou en tout cas, tu veux essayer un peu plus longtemps, eh bien, de partir sur un an pour payer quand même beaucoup moins cher et avoir un tarif à 7,49€ par mois, c'est vraiment pas excessif. Je ferai sûrement une autre vidéo test quand le service sera en 4K, à voir si c'est vraiment intéressant, mais je pense que ça peut être intéressant de regarder, surtout si le prix a augmenté, si le service est vraiment instable ou pas en 4K, parce que du coup, ça demandera forcément plus de connexion. Donc voilà, à voir en tout cas ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de faire une prochaine vidéo en 4K et surtout si cette vidéo vous a plu. Donc sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao